。Hello， 各位小伙伴，大家好，我是金电，欢迎来到我的频道。很多小伙伴呢，现在都在用这个 Mid Journey 或者是 Stable Diffusion 来进行 AI 绘画了啊，但是。那这两款工具呢，都有一个缺点啊，那就是要投资或者说要掏钱。Mid Journey 呢是月来付费，对吧？那 Stable Diffusion 呢，我们要投资电脑的硬件，这两个价格都不菲啊。那有些小伙伴呢，觉得我钱包没有那么鼓，那有没有一款免费的 AI 绘图工具，而且它非常的好用？真的有这样的工具吗？很多小伙伴也会问啊，所以今天找了很长时间啊，终于找到了一款叫做 Leonardo AI 的。神奇的绘图工具，这款绘图工具可以说功能非常的全面，可以说是免费 AI 绘图工具中的一股清流，而且它生成图片的质量也非常非常的高。所以今天进店就带着大家一起来去了解 Leonardo AI， 它有很多好玩的功能啊，除了 AI 绘图关键词来绘图之外呢，另外一点呢，它还可以做一些边缘填充，甚至包括炼丹，它都可以去做到。而且呢，它是基于 Stable Diffusion 的啊，那而且它加入了很多它自己自创的一些模型，所以整个的表现呢也是可圈可点的。因此呢，免费使用它没有任何的问题。OK， 那我们现在呢就来看一看 Leonardo AI 它的神奇的表现吧，跟着今天一块来去做。首先呢，我们要来到 Leonardo AI 的这个官网啊，看一下它的这个地址 Leonardo AI 啊，直接去输入这个地址就好了。那这个地址呢，我也会放到。视频下方的这个资讯栏里边，大家可以自行去取用。好，第一次来到这里的小伙伴呢，呃，你要点哪里呢？首先我们要点这个 create account， 那就是注册一个账号啊。那这个注册账号它采用的是一个邀请机制，邀请机制呢，首先我们要输入自己的名字，另外还有你的 email 地址，然后呢。他会邀请你来进入这个 Leonardo AI， 不是说注册就可以用的啊。但是经过我们的实测啊，现在 Leonardo AI 呢，你这个嗯，这个申请完之后呢，基本上是很快就可以收到这个申请啊，是百分之百通过的。所以各位呢，可以在这儿去填一下自己的这个名字还有邮箱啊，那这个静待你的申请通过就好了，非常非常快的时间。那如果呢，你已经。注册过或者说邀请成功了，那你可以点击这个啊，那 Yes， I'm a v a t listed， 也就是说你已经被邀请成功了。首次登录呢，它会让你设定一个你的名字啊，比如说我在这儿就设定一个我的这个拼音，然后再往下走呢，你要选择一下你从事的呃工作的类型啊，比如说我这儿选择 Art a d v e r t i s i n g 啊，那你就选择几个就好了。好，选完之后呢，底下你可以选或者是不选啊，它这个主要是针对 NSFW 啊，就是工作室可以看的内容或工作室不可以看的内容，这个你懂的哈、啊。那下去之后你可以去搜一下这个具体代表的是什么。好，我们点击 Next。好，然后在这儿你选择自己的身份，我们就选择第一个就好了啊，那就是尝鲜，因为这个不影响。OK， 那我们来到了这样的一个界面，看一下整个的这个界面呢，那它这里边呢有一些这种模型啊，那刚开始这几页呢就是一个模型，我们先从左边看起啊，那左边呢是它的一个点数 ，Leonardo AI 呢它。最初始，如果你是免费的话呢，它会给我们大概150点啊，每次生成呢，它会要消耗一定的点数。如果你觉得这个点数不够呢，你可以点击 Upgrade 来进行一个升级。这个我们最后来看啊，首先来看一下左边的这一块，那左边的这一块呢，它是相当于我们的一个社区啊，这个就是我们的首页。这是首页它进行的一些模型的介绍，然后呢，这个、这个是其他的这种小伙伴生成的图片，你看啊，质量还是非常非常的高的，而且呢，它会在这个里边呢介绍了很多的这种模型，比如说它现在有这个 Photo Real 模型，这是它自己研发的一个模型啊，那 Photo Real 顾名思义就是可以让我们像照片一样真实的来去呈现内容，这个呢是 j a m s h a r p e r V7。其实这个模型呢也是它自带的啊，这个模型可以创造出一些比较有电影质感的一些。画面的效果其实也是非常棒的。那我们再继续往这边来去走啊，大家可以看一下，这个是 3D animation style， 那就可以生成说像这种皮克斯啦、泡泡玛特啦等等这样的一个风格的画面啊。这个不仅仅是 Mid Journey 专属了，现在 Leonardo 生成的也非常非常的棒。OK， 继续往下走 ，Animate p a s t e d d r e a m 那这也是一种动画风格，它这种动画风格它的是这种比较写实的动画风格啊。OK， 再往下走 ，RPG。R P G 这里边呢，它会生成一些比较魔幻的角色，这种魔幻角色，比如说就怪兽了，什么这种兽人啦、啊、等等，这个都会有啊。好，这个也是这个它的不同的模型。你看它的整个的模型呢，还是非常多的，还有这个 Diffusion 的这个模型。好，这个模型非常非常的多啊。那我们经常用的呢，现在也没有那么多啊。那我们先简单的了解到这儿。
。继续往下走之后呢，这是这他的这个社区，你看啊，他这个社区里边，这是所有网友生出来的这个图片啊。比如说我们点击这个第一张之后。他会给我们一些提示的这个词啊，比如说，那我们现在这个是第一组的提示词，后边呢也会有它的一个步骤，还有它的一个种子的值啊，我们可以用来参考，还有它使用的一个模型都会在这儿。下去之后呢，我们可以自己来去使用，自己来去生成相关的一个图片。所以我觉得整个的这种社区呢还是非常棒的啊。好，接下来第三个呢是 personal feed。personal feed 里边呢是我自己生成的图片啊，所有我自己生成的图片现在都在这儿了。好，第四个呢是一个来去炼丹的地方啊。那这个炼丹，大家是不是觉得很神神奇或者深深奥呢？只有在 Stable Diffusion 可以炼丹，对吧？那但现在呢，我们可以使用 Leonardo 来进行炼丹。怎么来炼呢？非常简单啊。那我们可以点击这个 New Dataset， 你可以起个名字啊，先随意起个名字。起个名字之后呢，我们就可以在这里边上传图片。你可以上传一组风格相同的图片。比如说底下啊，那你上传了很多风格相同的图片之后，这个单列好之后，你就可以用自己的模型了。所以这个呢，对于我们普通的人呢去使用会非常非常的方便，没有什么太多的技术门槛。好，这是关于炼丹。那最后一个呢？最后一个就是它的一个模型列表啊。你看它这这里边的模型列表还是非常非常的多的，但是最常用的前面还是前边这几个，因为它的效果呢确实已经非常棒了。另外呢，后面还有这个，这是平台的 model， 也就是官方的 model 啊。那第二个是社区的 model， 那每个人呢都可以炼单，对吧？炼完单之后，你可以发布到这儿。然后这个第三个是是你自己的 model， 第四个你是你收藏的啊。我们现在在这儿没有收藏。好，这是前边的几个功能。那很多小伙伴关心说 AI 绘画的功能在哪儿呢 ？OK， 那我们看一下左侧 user two， 那第一个就是 AI 绘画的功能了。好，我们打开它，大家可以看到，这是所有的一个界面，这是我之前生的图啊，它进行一个信息流的一个列表。好，我们首先看一下左边，左边呢，首先它使用的是一个 number of image， 也就是一次生成几张图 m a j o r n e y 是一次生成四张，对不对？那现在呢，你可以做一个选择啊，一次生成两张或者是几张都是可以的，比如说我们在这生成四张。好，底下的这个功能是它叫做 Photo Real， 它是它的一个模型，它它把把它单列出来了啊。这个呢就可以生成非常具有质感的照片。那一旦把它勾选上之后呢，其他的这个可能模型呢它就没有办法去用了。所以你看，你在这勾选之后，这个就没有办法去使用，这个模型就没有办法去使用了。所以你现在在这可以不用去勾。OK， 下一个这个 Pro。Prompt Magic 呢，它主要是说可以去帮助你来去优化一些提示词。你看这里边的这种提示词呢，它都自动帮你加进去了啊，非常非常的一个方便。好，你看啊，这个 Magic 里边，它这个强度一般来说都是保持这个默认的这个强度，还有 Role Mode 啊 ，Role Mode 就是原生的去复现你的关键词。那我们在这儿一般使用的是 V3 Bit， 你保持默认就可以了啊，在这儿去不用变。这个呢，也是它的一个实验的一个功能啊。那这个实验的功能呢，主要是，也是来去帮助你来这个提升照片的一个质量啊。比如说 high resolution， 那就是高分辨率啊。还有其他的这种，这个是呃对比度的一个增强。它在这儿已经给我们保持一个默认了。好，再往下走呢是 public image。那你生成的所有图片呢，都会进入到公共的一个社区里边。再往下走呢，这个是什么呢？这个是分辨率啊。那分辨率一般来说，我们可以使用这些它选好的这种分辨率。一般来说啊，官方推荐的分辨率有哪些呢？一零二四乘以七六八，还有一三六零乘以七六八，这两个是官方推荐的。那我们可以选一下这个啊。好，后边来说，你也可以自行的去定义这个分辨率的数值。比如说，那也是宽度和高度，你可以自己来去定义啊，在这里边都可以有。比如说，现在我们就做一个。呃，三比四的吧。那我们想做一个竖版的。好，在这儿呢，这是你的关键词的权重啊。一般来说，我们在这儿去保持一个默认。再往下走呢，是 Control Net。Control Net 用过这个 SD 的小伙伴应该就知道，它可以把线稿或者说一些灰度的图呢，去进行一些。填色或者说进行一些上色的处理，让我们形成这种线稿转真人或者线稿转真正的画作的一个功能。所以这个 Control Net 呢，在这儿也可以完全去使用它。等一会儿给大家演示啊。好，那继续往下看呢，这个我们基本上去保持默认就可以了，因为这个生成的是材质，所以材质一般使用的是这种3 D 的贴图里边要去用的啊。我们在这儿就直接保持关闭就好了。OK。那所有的功能呢，我们都在这儿。那再往下走呢，你可以看到底下有一个 Advanced Setting， 
。那 advanced setting 的话呢，可以让你设定种子，也就是说你知道别人的种子是多少，那你就可以在这儿去试用啊。好，我们先看看第一个啊，先看第一个，在这里边呢，我们首先要去选模型。那这个模型它默认的就是这个 Dream s h a p p e r Dream s h a p p e r V7， 我觉得这个模型已经很好用啊，所以我先选它。OK， 然后呢，这个里边呢，我们可以选择不同的风格。那我一般会选择这个动态的这种风格，当然你还有环境了、插画等等的这种不同的风格，你可以去选择啊。那我们在这儿保持一个默认。另外第三个呢是加入。负向的关键词啊，你看我这个负向关键词在这儿已经加入过了啊，加入过了一个负向关键词。好，那接下来呢，我们就可以使用这种模式来去生成了啊。现在我打的是什么什么样的一个词呢？大家看一下啊，就是简单的 acute goal。那比如说，那我们可以使用刚才的，刚才我觉得这个人的咒语非常的棒啊，所以我把它拷贝过来了啊。这个 colorful woman， 那我们来看看效果如何。好，我们点击 generate， 它会，它提示我们会使用32个 token 啊。如果你在这儿生成的图片少的话呢，它在这儿生这个使用的 token 就少，所以你要生成四个还是两个，取决于你自己的选择。我们在这儿，嗯，选择呃两个吧，啊，两个看看它生成的效果如何。好，点击它之后呢，我们现在就开始生成了啊。当然，在这儿会做个广告，让你去。购买会员啊，如果你不买的话，当然也行，就是它生成的稍微慢一点啊，这个没有关系。那我们看一下它生成的这个时间，现在呢再进行一个倒数，好，还是挺快的啊。你看第一组的照片呢已经生成完了，我觉得整个的效果哇，真的好棒，它完全我觉得可以媲媲美 Mid Journey 了。如果你觉得这个合适的话呢，你可以点击这里。把这个图片下载下来啊！好，这是我们的第一个用法啊。后边呢，这是我这个之前生成的，大家看一下，这个也可以啊。只不过我没有加附项关键词，所以它的手呢可能会有一些奇怪。好了，那这是我们的第一组生成的内容啊。那我们可以看一下这个里边的别的模型。那第二个模型啊，这是。Reality 的模型就是真实、超真实的一个模型。那我们可以试试这个超真实的模型会生成怎样的一个效果。同样，那你使用这样的一个关键词，我们看看跟刚才的有什么区别哈。好，点击 Generate。你看啊，现在的这个我的点数呢已经开始变少了啊。每天大概你可以生成个十几二十张的，我觉得应该是没有什么问题的。好，它大概这个时间。会有一个二十多秒左右啊，这取决于服务器的一个运算时间，我们可以稍微等一下，二十六七秒，二十六七秒啊，这个效果我觉得跟刚才区别好像不是很大。接下来呢，我们来使用一个3 D animate 的这样的一个模型啊，这个模型呢就有点类似于 Mid Journey 的迪士尼泡泡玛特风格啊，它是比较卡通的一个风格。那我们其他的保持不变啊，那在这里边我们去选择一个。呃 ，3D animate 啊，来看一下它的这个效果。那我们在这儿使用的关键词呢，是一个可爱的小男孩在森林里边，然后 smiling face 啊，笑着的脸，然后负向关键词呢也加上，然后我们直接点击 generate， 看看它可以生成怎样的图片。好，那你看啊，现在这个图片呢已经生成出来了。这个小男孩我觉得还是挺不错的啊，这是比较成熟的一个小男孩。那你也可以去换一些关键词来去生成，我觉得会有。更好的一个效果 ，OK， 这是这样的一个模型，在这里边呢，我们也可以去选择一些其他的这个模型啊，比如说这种 Stable Diffusion 的模型，大家可以看到，在这个里边呢，它这个 Stable Diffusion 的这个模型呢，已经进化到了嗯二点版本，呃，已经非常的高了啊。另外来说呢，它还使用了 SDXL 0.9 啊，那这个呢，只能在大家可以看一下这个选择的里边，它不能在这个。默认的模式下选择啊，我们只能说这个关掉这个功能之后呢，它会有这样的一个选择啊，就是 S D X L 就就是相当于我们之前发布的这样的一个模型的一个版本啊，你就可以去使用了。OK， 那我们去选择 S D X L 0.9 啊，来看看同样的关键词呢会生成怎样的一个效果呢？好，我们这个一定要去关掉啊 ，H M A H M A 一定要关掉，然后呢？剩下的这个 Photo Real 呢，你是否要打上勾呢？你看，你不能打勾啊，那这样一打勾它就没有了。所以呢，我们这个要保持一个关闭状态。好，这个要关上。OK， 这个打上勾啊，那我们使用一个默认的，默认的，然后我们选择 X D X L 0.9 使用同样的关键词，然后加入负向关键词，来生一次，看看效果如何。
你可以看一下啊 ，Leonardo 呢是对 XDL 它是有优化的啊。那之前我们直接使用 SDSL 的话，你觉得效果不好？这个我之前的视频也出过啊，相应的这个介绍，我觉得 XDL 它生成的不太好。那在这儿呢，它加入了它优化的版本，或者说你可以使用原生的版本，这两个版本你都可以用。我觉得加入了之后呢，整个的表现，嗯，挺好的。大家可以看一下整个的这个效果啊，出的这个图的质量也是非常高的啊。当然，你在这个里边呢，你可以加入一些，嗯，这个比如说国籍啦，或者说这个亚洲啦等等的这个形象啊，让它更加符合你自己的一个需求。OK， 那这是这样的一个模型。后续呢，大家也可以去试试其他的模型，我们也可以选择自己的一个模型，或者说你下载的模型啊，都可以在这儿去使用到。好了，那这是这样的一块的一个。操作啊，那接下来我还想跟大家去分享的一个功能是 Control Net 的功能。那 Control Net 功能呢，它可以使用线稿来进行一个转化啊。现在大家可以看一下左侧边栏这个 Control Net 呢，它是禁用的。它其实我们说，你打开了这个 a t r i m a t e 的这个功能，还有 Pro Promote Magic 功能呢，它这个是不能生效的啊，所以我们要把这个关掉。好，这个关掉 ，Promote Magic， 还有这个呢也要关掉。大家再去，还要关掉，还要关掉一个啊，还要去选择一个。嗯，这个我们看一下，它只能使用哪一个模型呢？它只适合于 Stable Diffusion 的 1.5 啊。那所以我们在这儿要选择 Stable Diffusion 1.5， 所以它才能用。你看 2.1 它 2.1 它就不能用了啊。所以我们在这儿选择 1.5， 这个 Control Net 它才会生效。哎，我们看一下它的这个选择。好，它在这儿说。让你先上传一张图片啊，然后才能用这个功能。所以我们在这儿呢，选择一张图片来上传。我选择了哪一张图片呢？这是我准备好的线稿的图片，大家可以看一下现在的这个线稿的样子啊，是一个女孩，日式的一个女孩。然后我们把这张图上传上去，点击上传。好，上传这张线稿。上传之后呢，其他的这个你可以保持一个默认啊 ，Control Net 功能你记得一定要去把它打开，而且它的这个权重呢，你要设置的，嗯，现在是一就是完全遵守啊，你也可以稍微的低一点，让它呢产生一些变化。其他的呢的话，我们就保持一个说比例的这个，我们应该是一个竖版的，对不对？所以我们在这儿你可以选择一个9比十六的啊，让它来进行一个生成。OK， 接下来呢，我们这个关键词呢，那你可以去写一下，比如说 a c u t e girl 啊，那在这儿肯定是一个女孩啊，不能是个男孩，对不对？那我们来看看它能生成怎样的图。负向关键词呢，在这儿我已经写上了。好，静等它生成出来的图片。OK， 现在的这个好像还不错啊，这个整个的这个形象呢，我觉得也是出来了。哎，这个效果是不错的啊！当然，这其中也也会有一些这种，呃，不太合适的效果，但是这个成功的概率呢还是挺高的啊。至少它的整个的身形，你会发现它是一致的。所以我们可以在这个基础上呢，你来去做一些微调啊，那持续的去生成，最终呢，我们会出现自己想要的一个结果。好，这是 Control Net 它的功能啊，它的一个功能。那接下来呢，我们再去给大家去演示一下啊，如何来进行 p a n 的功能。p a n 的功能就是边缘的一个填充。我们看看这个边缘填充功能怎么去来去使用啊。那比如说现在，然后这张图呢，其实我想进行一个编辑，对不对？大家可以看一下啊。那这个画布里边，现在我们可以进行一些编辑的这个操作啊。那这个编辑的操作里边，比如说这张图，我们想在左边或者右边呢，我们来去填上一些。呃，这个花朵的这个效果，或者是其他的这个效果啊，那我们就可以来去使用它。比如说，我们在这儿你可以调整这个图片的一个大小，或者说，我们可以对它呢来进行一些这个扩展啊。这个扩展的话呢，比如说你这个高度，你看这个高度，我们可以去拉一拉啊，拉一拉，跟它拉到平齐为止，然后我们让它来进行一个扩展，看看它能扩展到什么样子啊。好，接下来呢，我们就使用这个 generate。好，这里边呢，你可以去写上一些词汇啊，比如说 flower 啊，写上一些词。好，那不写的话呢是没有办法生成的啊，这个跟那个 Photoshop 是有点不太一样的。好，我们等待它生成，看看效果如何。好，你看啊，这个我们已经生成完了，生成完之后它可以有两个选择，有两个不同的这个形象的一个选择。那我们选择这个啊，你看这个花呢现在已经出现了，我觉得整个的效果来说呢还是。还是挺棒的啊，还是挺棒的。当然呢，你也可以选择其他的这种区域，然后来进行一个呃
生成的一个操作啊，比如说，那我们可以把它去拖到其他的这种地方，或者说你选择一个其他的区域来去生成，那都是可以的啊。这就是这个边缘填充的一个操作啊。Leonardo 的话呢，它完成的也非常的棒，所以我觉得这个功能呢，或者说 Leonardo 你可以理解为是一个 SD。的这个 Stable Diffusion 的简化版本，或者说更智能的版本，优化的一个版本啊，我觉得通过它你来去学习 Stable Diffusion 呢，也是一个很不错的一个选择。好了，那这个功能呢，我们已经跟大家去讲完了。好，在这儿我选择不保存啊，大家接下来你可以看一下底下的这个功能啊，底下这个功能叫做这个 AI 的画布 ，AI 画布呢，其实就是刚才我们所说的一个边缘这种填充的一个功能啊，就是刚才的这个图片编辑的一个效果。OK， 那很多同学可能说啊，那如果那我现在的这个点数不够了，而且我又想用，那应该要怎么办呢？其实很简单，我们可以点击这个 Upgrade， 你可以看一下它的价格啊，它的价格如果你说。我想长期用，我建议啊，你可以去买一下这个，这有个十美刀每个月啊，十美刀每个月跟这个 Mid Journey 基本上类似，它这个 Token 值就比较多了啊。比如说，那十五或者是二十的 Token 一张图的话，那大概可以生成四五百张的这个图片，而且它的这个分辨率呢也表现的非常的棒。好，那这就是 Leonardo AI。那 Leonardo AI AI 呢？其实我之前已经用过了啊。那经过这段时间呢，一直在使用 Mid Journey， 而且我们的这个课程呢，一直在去讲 Mid Journey， 对吧？但是呢，经过我现在的这阶段的去实验啊，那这个免费的工具呢，也可以供你很好的去完成。这些效果啊，比如说我们可以看到，它生成的图片其实很多时候并不比 Mid Journey 去差，而且它有自己的一个风格。因此呢，我们可以去综合 Mid Journey 或者是综合 Leonardo AI 一起来去我完成我们附加的一些绘画的效果的制作。我觉得。大家不应该局限于一个工具啊，因为一个工具它毕竟能力是有限的，我们可以综合所有的工具一起来去使用它。这个我的课程里边呢，也会跟大家进进行一个详细的讲解，也欢迎大家关注我的人都能学的 Mid Journey 的 AI 绘画课程。我们后期呢也会添加 Stable Diffusion 还有 Leonardo AI 的这种教学的。演示，同时呢也附赠了299的 AI 知识星球，我们的服务呢还是非常非常的完善的啊，提供一年的社群服务，而且这个里边呢还有很多的这种 AI 绘画比赛啦，还有各种的平时搞的一些活动的这种福利啊，所以来说这课程呢还是非常非常的一个超值的啊。好了，那我们今天的内容呢就到这儿，喜欢的小伙伴呢也可以关注我们屏幕下方的资讯栏啊，看一下屏幕下方的这个资讯栏，资讯栏里边呢有 Leonardo AI 的这个地址，另外呢还有我们相关附送的一些资源，那 AI 绘画的宝典，还有我们的课程的报名方式，大家都可以在这个屏幕下方。去看到 ，OK， 我是金店，欢迎大家关注我的频道，我们下期栏目再见吧，拜拜。